Los moradores de Residencial Villa Los Milagros en la avenida Jacobo Masluta de Santo Domingo Norte, ellos deciden, pues, dicen vivir en el terror constante y el temor ante la cantidad de accidentes fatales que están ocurriendo justo en la entrada de, de donde están ubicados eh, las referidas viviendas. Señalan que el más reciente accidente ocurrió el pasado viernes, cuando un hombre de 60 años de edad se dirigía hacia un centro de salud y fue atropellado sobre la acera por un vehículo fuera de control. Esto es muy preocupante, lo que está pasando aquí en la avenida Jacobo Magluta. Este es el residencial Villa de los Milagros. Ya han acontecido multitudes de accidentes y de muerte de tanto de niños, de adolescentes, de madre, de familia, y en esta ocasión nos tocó a nosotros con un vecino muy cercano, el cual iba para una cita médica. Aseguran que las más de 400 familias que residen en Villa Los Milagros deben exponerse cada día al cruzar la avenida Jacobo Masluta, ya que no tienen semáforos ni reductores que ayuden a viabilizar el tránsito en esa zona. Se han hecho solicitudes de que se nos haga una, una apertura aquí, de que se nos coloque un semáforo con las autoridades de, de tránsito, con la gente del Intran creo que es, pero, pero no hemos obtenido una solución. Nosotros somos de los que colaboramos para buscar solución a los problemas, pero a veces las autoridades no crean el problema en ese sentido. Señalan también que en varias ocasiones han conversado con las autoridades municipales para tratar de buscar una solución viable, pero que hasta el momento no les han hecho caso. No queremos violentar, eh, pero ustedes pueden pasarle un poco a ver para que sepa cómo es que el tránsito aquí. Oye, esto es para hombres y no todo hombre va a cruzar la calle. Pedimos un semáforo o un peatonal, algo que hagan por nosotros, porque ya nosotros, los poquitos avanzados de edad, tenemos miedo. Esto ya van dos o tres vecinos ahora mismo y ya un problema de salud. Y, y, y lo mata. Miedo tiene uno de salir a la calle. Señalan que de las autoridades no buscarle una solución rápida a esta situación, procederán a intensificar las protestas. Para Telenoticias, Santiago Druchard.